Hi, welcome to Malika Badnath's Kitchen. Healthy food, tasty food. I'm going to share a recipe which is very much ancient. அதாவது இது பார்த்திங்கன்னா வந்து கொப்பரை பொடி கொப்பரை வந்து நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் வந்து மரத்துலேயே உலர்ந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா உலர்ந்து இருக்கிறத வந்து நம்ம துருவி நம்ம பலவிதமாக சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த கொப்பரையை உபயோகப்படுத்தி அந்த காலத்துலேருந்து பண்ணுற ஒரு பொடி தான் இது இட்லி தோசை இதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க சாப்பாட்டுக்கும் போட்டு கலந்து சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இந்த கொப்பரை பொடி எப்படி பண்ணுதுன்னு இப்போ சொல்கிறேன் அதுக்கு முதல்ல என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் கொப்பரை துருவல் ஒரு கப் அளவு மிளகாய் எட்டிலிருந்து பத்து உளுந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கு தகுந்த அளவு எண்ணெய் கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக இதுக்கு தேவையானதெல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா உளுத்தம்பருப்பு அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் கடலைப்பருப்பை குறைச்சி சேர்த்துக்கணும் பொதுவாக இதுக்கு புளி பூண்டு இது மாதிரி எதுவுமே சேர்க்க மாட்டோம் இப்போ இது வந்து இந்த கடலைப்பருப்பு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சொல்லியிருக்கேன் அதை வந்து நம்ம வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கணும் கடலைப்பருப்புக்கும் உளுத்தம்பருப்புக்கும் வறுக்கிற டைம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் அதனால் நம்ம பார்த்து அதை வறுத்து எடுத்துக்கணும் தனித்தனியாக வறுத்தால் பெட்டர் அது நிறைய குவான்டிட்டி செஞ்சிங்கனாக்க தனித்தனியாகவே வறுத்துக்கோங்க குறைவாக செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்து முதல்ல உளுந்த சேர்த்துட்டு அப்புறமா கடலைப்பருப்பு சேர்க்கலாம் இல்லை ரெண்டு ஒன்றா சேர்த்தாலும் நல்ல சிவக்க வறுப்படுற மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ கடலைப்பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதோட உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நம்ம நாட்டில் இருக்கிற எல்லா தையும் விட வந்து இந்த உளுந்து வந்து சம்திங் ஸ்பெஷலுங்க இது எந்த நாட்லேயுமே கிடைக்காத ஒன்று இதில் வந்து நிறைய நல்ல குவாலிட்டிஸ் இருக்குது இந்த உளுந்த மாதிரி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா தண்ணீரை உறிஞ்சும் தன்மை வேறு எதுக்குமே கிடையாது அந்த மாதிரி உறிஞ்சும் தன்மை இருக்கிறது எல்லாருமே நம்ம உடம்பில் வந்து குடலுக்கு வந்து நல்லதை செய்யும் நம்ம வந்து பலவிதமாக இதை யூஸ் பண்ணுறோம் பொடி வகைகளில் யூஸ் பண்ணுறோம் மற்றபடி வந்து வடைக்கு இட்லிக்கு தோசைக்கு உளுந்த நம்ம யூஸ் பண்ணாத நாளே கிடையாது அந்த அளவுக்கு நம்ம உளுத்தம்பருப்போட நம்மளுக்கு தினமுமே ஒரு அந்யோன்யம் இருக்குது மிளகாவை மட்டும் தனியாக வந்து எண்ணெய் போட்டு வறுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கணும் எண்ணெய் விடாமல் வறுத்துக்கிறோம் மற்ற பொடியை போல தாங்க இது கூட ஆனால் நம்ம வந்து வறுத்துட்டு ஆற வச்சுக்கணும் இதில் வந்து கொப்பரையை வந்து கடைசியாக சேர்த்து அந்த சூட்லேயே ஒரு நிமிஷம் வறுத்து எடுக்கணும் அதிக நேரம் வறுக்கக்கூடாது இது இந்த காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாகவே நம்ம தொகையலுக்கும் இந்த மாதிரி போடுறது உண்டு பொடிக்கும் இதே மாதிரி போடுறது உண்டு கரகரப்பாக பொடிச்சு வச்சுக்கிட்டாக்க நம்ம வந்து இட்லி மிளகாய் தூள் எப்படி சாப்பிட்றோமோ அது மாதிரி வந்து நம்ம இட்லிக்கும் தோசைக்கும் போட்டு சாப்பிட்லாம் சாதத்தில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் போட்டு இதை போட்டு கலந்து சாப்பிட்டா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இதை நல்லா வறுப்படுறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல வாசனை வரும் அந்த வாசனையும் வரணும் நல்லா வறுப்படணும் அந்த அளவுக்கு வறுத்து எடுக்கணும் உளுந்த வந்து குறைவாக வறுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ருசிக்காது நல்ல செவக்க வறுத்தால் தான் ருசியாக இருக்கும் இதை பாருங்கள் உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு நல்லா வறுபட்டுச்சு நல்ல மனம் வருது கடலைப்பருப்பு பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்த விட வந்து புரதச்சத்து வந்து மிக அதிகமாக இருக்கிறது கடலைப்பருப்பு தான் எல்லா பருப்பு வகைகளை விட மிக அதிகமாக இருக்கிறது கடலைப்பருப்பில் தான் இப்போ இதை வந்து ஒரே ஒரு சொட்டு எண்ணெய் விட்டு காரம் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தாங்க நான் வந்து இந்த மிளகாய் காரமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் குறைச்சி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு எட்டோ பத்தோ நம்ம அதை சேர்த்துக்கலாம் சின்னதாக இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் விட்டுக்கலாம் எப்போவுமே மிளகாய் வறுக்கிறப்ப ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு சொட்டு எண்ணெய் விட்டு வறுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இங்கே ஒரு வேளை வந்து மிளகாய் வறுக்கிறப்ப வீடெல்லாம் நெடி வந்ததுன்னா ஒன்றோ ரெண்டோ இந்த மாதிரி உப்பை வந்து அதோடு சேர்த்து வறுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வீடெல்லாம் நெடிக்காமல் இருக்கும் இது கரகரப்பாக ஆகணும் அந்த எண்ணெய் விட்டு வறுக்கிறப்ப ரொம்ப அதிகம் போடக்கூடாது ஒரே ஒரு சொட்டு எண்ணெய் விட்டு வறுக்கிறப்ப அது நல்ல கரகரப்பாக ஆகிடும் இப்போ இதையும் வந்து இதே இந்த கிண்ணத்துலேயே சேர்த்துக்கலாம் இதோட நம்ம வந்து கடைசியாக வறுக்க போகிறது கொப்பரை தேங்காய் கொப்பரை தேங்காய் வந்து ரொம்ப செவக்க வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஆனால் ஓரளவுக்கு வறுத்தால் அவங்களுக்கு வந்து ருசியாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த எண்ணெய் பசை இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம இதுக்கு தனியாக நம்ம எண்ணெயெல்லாம் போடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வெறும் வானிலையே வறுத்துட்டு நம்ம கடைசியாக ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சூட்டுக்கு அது கொஞ்சம் கிறிஸ்பாகிடும் அதே நேரம் ஒரு நல்ல மனம் வரும் பாருங்கள் லேஸாக செவக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப அந்த நேரத்தில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டால் போதுமானது கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வறுத்துக்கோங்க நல்ல செவக்க வறுத்தாலும் அது ஒரு டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதிலே வச்சுருங்க கொஞ்சமாக பாருங்கள் ஒரு ஒன்று ரெண்டு செவ
எப்போதுமே அயோடைஸ்டு சால்ட்டுனால் நம்ம வந்து குறைவாக சேர்த்தாலே போகிறோம் இப்போ இது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துருச்சு இது வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டுட்டு சின்ன மிக்சி யூஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய குவான்டிட்டி இருந்தால் கூட ரெண்டு தடவை மூணு தடவை அப்படி போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து அப்படி சேர்த்து போட்டுங்க கொஞ்சம் விட்டு விட்டு இயக்கணும் மிளகா பெருசாக இருந்தால் ஒன்றா ரெண்டாக உடச்சி போட்டுக்கிட்டாக்க நம்மளுக்கு வந்து இது பொடி ஆகிறப்ப சுலபமாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து மிக்சியை வந்து விட்டு விட்டு இயக்கணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக ரன் பண்ண ரொம்ப பவுடர் நைஸ் ஆகிடும் விட்டு விட்டு இயக்கிறாக்க நம்மளுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நிறுத்திக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் கோர்ஸாக தான் இருக்கணும் பவுடர் வந்து ரொம்ப நைஸாக இருக்கக்கூடாது ஒரு தடவை கலந்து விட்டு இப்போ இது தயாராகிடுச்சு கொப்பரை பொடி தலைவை சாத பொடியாக யூஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து அப்படியே இட்லி தோசைக்கு தொட்டுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எப்போவுமே உளுந்தும் கொப்பரையும் ஒன்று சேர எந்த ஒரு டிஷ்ஷுமே நல்ல சுவையாக இருக்கும் இப்போ இது தயாராகிடுச்சு உங்களை எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் கொப்பரையில் வந்து மிகச்சிறந்த அளவு கால்சியம் சத்து இருக்குது இரும்பு சத்து இருக்குது அந்த காலத்தில் இந்த பத் இதை பற்றின விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்காத முன்னாலேயே நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கொப்பரையை வந்து பலவிதமாக சமையலில் யூஸ் பண்ணுறது தான் இதில் வந்து உளுந்தும் கடலைப்பருப்பும் சேருது இதில் வந்து மிகச்சிறந்த புரத சத்தும் இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் பருப்பு வகைகளில் வந்து சாம்பாரில் கிடைக்கிறது சுண்டலில் கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க இந்த மாதிரியும் நம்மளுக்கு வந்து பொடி வகைகள் சாப்பிட்ற மூலமாகவும் நம்மளுக்கு வந்து சிறந்த புரத சத்து கிடைக்குது அதாவது வெஜிடேரியன் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான புரதம் கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாதுங்க நம்மளுக்கு வந்து கூல் ப்ரெஸ்ட் கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு தேவையான புரதம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி எள்ளுலேயும் புரத சத்து நிறைஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி உணவுகள் நம்ம தயாரிக்கிறப்பையும் நம்மளுக்கு தேவையான புரத சத்து ஒரு நல்ல காம்பினேஷனில் கிடைக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு பருப்புலையும் ஒரு அமினா அசிட் அசிட் ஒரு அமினா அசிட் காம்பினேஷன் இருக்கும் இன்னொன்று வேறு வேறு விதமான காம்பினேஷன் இருக்கும் இப்போ இது எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து நம்ம மிளகாவும் சேர்த்து செய்கிறப்ப சுவையிலும் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஆறு சுவையில் நாலு சுவை நம்மளுக்கு சேர்ந்துருது இதோடு நம்மளுக்கு வந்து லேஸாக தானே நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் அந்த கொப்பரையில் இருக்கிற எண்ணெயை வந்து நம்மளுக்கு நல்லது இதை செஞ்சு நம்ம வச்சுக்கிட்டாக்க இதை ரூம் டெம்பரேச்சரில் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு உலர்ந்த பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னாக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வேணாலும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வேல்யூ இருக்குது இதனால் நம்மளுக்கு வந்து தினப்படியாக நம்ம சாப்பிட்ற எல்லா உணவுமே நம்மளுக்கு நல்லதை செய்யும் ஃபார் தோஸ் ஹூ வாண்ட் டு நோ அபவுட் திஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஐ ஹவ் ரோஸ்டட் dry coconut separately chillies with a drop of oil separately bengal gram dal 1 tablespoon dry roasted it and black gram dal that is what we call surat <coughs> dee husk black gram dry roast it along with uh, bengal gram dal uh, until it turns dark red in color uh, it will be tasty only if gets a good aroma from that everything uh, according to your the taste you can add uh, red chillies salt always it should be of minimum you can use how much ever you want afterwards also but if you add everything at one time the experience makes a lot of difference it will be very tasty you can consume this with idli dosa or plain cooked rice hot cooked rice you have to add little ghee mix this and then eat it will be very very tasty at the same time we get enough protein from this